Ciao, bentornati sul canale di Stats for Bats. È un po' che non faccio video, sto preparando la nuova stagione con diverse novità, ma stasera voglio farvi un video veloce dal cellulare con due match dell'MLS. New York City e Real Salt Lake sono due possibili singole che voglio analizzare insieme a voi. Vediamo il um, Salt Lake, anzi partiamo dal New York City perché gioca a Luna ed è la prima squadra a giocare ottimo periodo di forma, 4 vittorie esattamente l'opposto per i suoi avversari che comunque non stanno messi male in classifica il Sat Lake gioca alle 4 periodo non brillantissimo per entrambe le, le squadre coinvolte sia il Salt Lake che il Columbus che sta messo piuttosto male in classifica penultimo a 17 punti quindi un pochino così partiamo a vedere l'analisi statistica del superfoglio partiamo dal match di New York che gioca per primo abbiamo una probabilità statistica che vinca il New York vediamolo un attimo del 49-55% solo 10% per la vittoria del Seattle le quote sono favorevoli a New York leggermente non statistica del 17% ma le statistiche parlano chiaro esito 1 molto probabile e analisi delle quote Esito 1 fisso potrebbe essere ingannevole proprio per il fatto che la quota è non statistica, però certo solo il 17% potrebbe, potrebbe comunque essere un buon esito 1. Andiamo a vedere poi quale altra indicazione ne, ne ricaviamo. Uh, il 2 sarebbe insomma... A 8 viene abbassato a 5,40, non è esattamente la situazione ideale quando anche la quota del 2 cala, è una quota sbilanciata in calo, insomma forse forse questa cosa che l'esito 1 favorito non è così tanto favorito ci può stare, però vedendo le ultime partite in realtà il Seattle sta veramente a pezzi e il New York invece sta andando bene quindi esito uno che teniamo in sospeso per il momento vediamo poi il Salt Lake Salt Lake addirittura quasi il 70% di esito 1 bassissima la X comunque 22 per l'esito 2 che non è tanto però insomma in questo caso le, le quote che ci dicono ci dicono che ehm, è il leggero rialzo ma resta comunque molto favorito l'esito 1 perché ehm, da 1,36 viene alzato a 1,62 ma viene alzata anche la quota del 2 quindi a differenza dell'altra partita che il 2 era in calo Qui comunque rispetto alla quota reale allibrata il 2 sale, quindi è un buon, un buon indicatore per noi. Vediamo i dati del Salt Lake, nelle ultime 5 stanno andando male entrambe, però Salt Lake non andava malissimissimo, il Columbus invece va veramente male, due solo vittorie in così tante partite che possiamo vedere. E vediamo anche su Asian Oz. Vediamo anche su Asian Oz. Il New York City non è messo benissimo su Asian Oz. Un pochino meglio il Salt Lake. In questo momento nessuna delle due è messa in maniera ottimale. Però il Salt Lake dà dei segnali di effettivamente di possibile vincita. Quindi diciamo che sul New York forse forse mi tengo più buona uh, la doppia chance 1x mentre sul Salt Lake mi sembra buono l'esito 1 quindi mi tengo l'esito 1 del Salt Lake per questo video è tutto ci vediamo in un prossimo video